বিসমিল্লা আজকে আমি আলোচনা করব ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং নিয়ে আজকে আমাদের ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং এর ফার্স্ট ক্লাস এই ক্লাসে আমি প্রথমে আলোচনা করব আমাদের টোটাল কোর্সে আমরা কি কি পড়াবো সেগুলো নিয়ে একটা ব্রিফ সাজেশন একটা সিলেবাস আমরা একটু খেয়াল করে দেখি ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং প্রথম হলো ইন্ট্রোডাকশন টু ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং এখানে আছে ডিসক্রিট টাইম সিগনালস অ্যান্ড সিস্টেমস ডিসক্রিট টাইম সিগনাল অ্যান্ড সিস্টেম কি সেগুলো আলোচনা করব অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন অর্থাৎ একটা অ্যানালগ সিগনালকে কিভাবে ডিজিটাল সিগনালে কনভার্স করা যায় এরপরে ইম্পালস রেসপন্স নিয়ে আলোচনা করব ফাইনাইট ইম্পালস রেসপন্স বা এফআইআর ইনফাইনাইট ইম্পালস রেসপন্স বা আইআইআর অফ ডিসক্রিট টাইম সিস্টেম ডিফারেন্স ইকুয়েশন কনভুলশন ট্রানজেন্ট অ্যান্ড স্টিডি স্টেট রেসপন্স আমরা এর আগে সিগনালস অ্যান্ড সিস্টেমের ভিতরেই মোটামুটি বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে পরিচিত হয়ে এসেছি আমরা মোটামুটি ডিসক্রিট টাইম সিগনাল কি সিস্টেম কি এগুলো জানি অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সনটা নতুন এটা আমরা দেখব ইম্পালস রেসপন্স সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করে এসেছি ফাইনাইট ইম্পালস রেসপন্স বা এফআইআর বা আইআইআর সম্পর্কে আলোচনা করি নাই এটি কোর্স আলোচনা করব ডিভান সেলিকুয়েশন কনভলুশন এগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করে করেছি ঠিক আছে কিন্তু এখানে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব শুধুমাত্র ডিসক্রিট টাইম সিগনালের জন্য বা ডিজিটাল সিগনালের জন্য আমরা এতদিন পরে আসি অ্যানালগ সিগনালের জন্য এখন ডিজিটাল সিগনালের জন্য আলোচনা করব এছাড়াও আলোচনা আমরা করব ডিসক্রিট ট্রান্স ট্রান্সফরমেশনস ডিসক্রিট ট্রান্সফরমেশনসের মধ্যে আমরা যেমন অ্যানালগ ট্রান্সফরমেশনে কি পড়ছি আমরা পড়ছি ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ফুরিয়ার সিরিজ তাই না এরকম অনুরূপভাবে ডিসক্রিট ট্রান্সফরমেশন অর্থাৎ ডিসক্রিট ফর্মেও আমাদের এই ফোরিয়ার সিরিজ তারপরে এই ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম না এগুলো পার সংগঠিত হয় তো এগুলো হলো ডিসক্রিট ট্রান্সফর্মের মধ্যে আমরা পড়বো ডিসক্রিট ফোরিয়ার সিরিজ ডিসক্রিট টাইম ফোরিয়ার সিরিজ ডিসক্রিট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম বা ডিএফটি দেখো ডিসক্রিট ফোরিয়ার সিরিজ ডিসক্রিট টাইম ফোরিয়ার সিরিজ এগুলো কিন্তু অ্যানালগ এগুলো কিন্তু যদিও ডিসক্রিট কিন্তু অ্যানালগ কিন্তু কন্টিনিউয়াস সরি ডিসক্রিট কিন্তু কন্টিনিউয়াস ঠিক আছে আবার এগুলো যখন ডিসক্রিট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম বা ডিএফটি এটা হলো টোটালটাই হলো আমাদের ডিসক্রিট সিগনাল এটা 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 কন্টিনিউয়াস না ডিসকন্টিনিউয়াস অ্যান্ড প্রপার্টিস ফার্স্ট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম এই ফার্স্ট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম এফ এফ টি নিয়ে আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইনভার্স ফার্স্ট ফোরিয়ার ট্রান্সফর জেট ট্রান্সফরমেশন প্রপার্টিস ট্রান্সফার ফাংশন পোল জিরো অ্যান্ড ইনভার্স জেট ট্রান্সফর্ম এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখবা যে এই ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিংয়ের এই ওভারঅল যে সিলেবাসটা আছে এই সিলেবাসটা কিন্তু আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোঝা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কারণে যে শুধুমাত্র তোমাদের জব ফিল্ডের জন্য তা না আসলে এই কোর্সটা টোটালটাই হলো একটা আসলে যদি তোমরা পরবর্তীতে হায়ার স্টাডিতে যাও অথবা কোনো প্রজেক্ট করো সরি প্রজেক্ট বা থিসিস করো এগুলোতে তোমাদের এই ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং বা এই এই কোর্সটা অনেক হেল্পফুল ঠিক আছে অনেক সহজেই অনেক সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন ধরনের থিসিস এ করতে গেলে তোমাদের এই সাবজেক্টটা অনেক হেল্পফুল হয় বা হায়ার স্টাডিজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে যদিও এটার প্রায়োগিক দিক বাংলাদেশের জব ফিল্ডে আসলে ওরকমভাবে এখনও নাই এরপর আমরা আলোচনা করব কি কো রিলেশন সম্পর্কে কো রিলেশন মধ্যে আছে সার্কুলার কনভোলেশন অটো কো রিলেশন ক্রস কো রিলেশন আমরা কো রিলেশন সম্পর্কে একটা খুব হালকা আলোচনা করছি এখানে আমরা কো রিলেশন সম্পর্কে দেখব আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা অংশ সেটা হলো ডিজিটাল ফিল্টার্স এই কোর্সটা কমপ্লিট করার পর তোমরা বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ফিল্টার বানানো শিখবা ঠিক আছে এখন ঘটনা হলে ফিল্টার ডিজাইন করাই কিন্তু বর্তমানে ডিএসপির একটা বড় অ্যাপ্লিকেশন বলতে গেলে এটাই মোটামুটি একটা প্রধান অ্যাপ্লিকেশন এই ফিল্টার ডিজাইন করাটা কারণ যে কোনো অ্যানালগ ফিল্টার বানানোর চেয়ে আমরা যদি এই কোনো একটা অ্যানালগ সিগনালকে ডিজিটালে কনভার্ট করতে পারি সেখান থেকে যদি আমি ডিজিটাল ফিল্টার ডিজাইন করতে পারি সেটা অনেক আমাদের জন্য ইজিয়ার কারণ আমাদের এখানে কোনো ধরনের হার্ডওয়্যার লাগে না আমরা সফটওয়্যার ইউজ করেই আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম করেই আমরা ডিজিটাল ফিল্টার তৈরি করতে পারি ঠিক আছে তো এই ফিল্টার ডিজাইনটা আমরা শিখব তো মোটামুটি এই কোর্সটা আমি এই কারণেই তোমাদের গুরুত্ব দিয়ে পড়াইতেছি যে শুধুমাত্র জব ফিল্ডের জন্যে না 
যেন তোমরা পরবর্তীতে জানি কেউ হয়তো হায়ার স্টাডিজের জন্য কোন জায়গায় অ্যাডমিশন হবা অথবা বিভিন্ন ধরনের হয়তো বা গবেষণামূলক কোনো কাজ টাজ তোমরা হয়তো আগ্রহী থাক বা হতে পারো ঠিক আছে এই কারণে আমি মোটামুটি এই কোর্সটা তোমাদেরকে আমি ডিপলি পড়াতে চাচ্ছি যেহেতু নেক্সট ইয়ারেই তোমাদের একটা থিসিস আছে ঠিক আছে তো মোটামুটি এই কোর্সগুলো সম্পর্কে যদি তোমাদের একটা আইডিয়া থাকে ভালো থিসিসের কাজগুলো তোমাদের জন্য একটা ফ্রুটফুল থিসিস তোমরা প্রেজেন্ট করতে পারবা ঠিক আছে তো মোটামুটি এই হলো আমাদের ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিংয়ের সিলাবাস ঠিক আছে এইখানে একটা বিষয় বলি ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিংয়ের থিওরির সাথে আমাদের একটা ল্যাব কোর্স আছে এই ল্যাব কোর্সগুলোতে আমরা এই মোটামুটি এগুলোকেই আমরা বিভিন্ন ধরনের কোডিংয়ের মাধ্যমে ইচ্ছা করলে তোমরা যেমন সি প্রোগ্রামিং তোমরা শিখছো সি কোডিংয়ের মাধ্যম এর রিপ্রেজেন্ট করতে পারো অথবা তোমরা ম্যাথ ল্যাব কোড প্রোগ্রাম কোডিংয়ের মাধ্যমেও রিপ্রেজেন্ট করতে পারো যেমন একটা ফিল্টার ডিজাইন করতে পারো ঠিক আছে তো একটা এফ এফটির একটা ফাস্ট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্মের একটা অ্যালগোরিদম তোমরা তৈরি করতে পারো তো এইগুলোই আসলে আমরা এই ল্যাব কোর্সগুলোতে আলোচনা করি ঠিক আছে তো মোটামুটি এগুলো আসলে তোমাদেরকে আমি আস্তে আস্তে বিভিন্ন ধরনের এই ফিনটা ডিজাইনগুলো এগুলো আমি আস্তে আস্তে দেখানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে তো মোটামুটি এই হলো আমাদের সিলাবাস ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিংয়ের ঠিক আছে এই কোর্সটা খুবই একটু বলতে গেলে তোমাদের জন্য নিউ ট্র্যাক কারণ এতদিন যে ট্র্যাকে পড়াশোনা করে আসছো এই সিগনাল সিস্টেম ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং এগুলো অনেকটা ভিন্ন ট্র্যাকের পড়াশোনা যে কারণেই দেখা যায় যে তোমাদের বুঝতে অনেক প্রবলেম হয় এই সাবজেক্টগুলো বুঝতে অনেক প্রবলেম হইতে পারে না এই কারণে খুব ডিপলি এগুলো বুঝতে হবে এবং এই এর পিছনে সময় দিতে হবে এই সময় না দিলে এই ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিংও যেমন বুঝতে পারবে না একইভাবে কন্ট্রোল সিস্টেমও কিছুই বুঝতে পারবে না ঠিক আছে এই কোর্সগুলো সময় দিতে হবে সময় দিলে আস তোমরা এটা ইজিলি বুঝতে পারবা আর যদি সময় না দাও তাহলে এটা এই সাবজেক্টটা বোঝা একটু কঠিন মোটামুটি একটু কষ্ট করি বলা চলে ঠিক আছে তো এই হলো এটা এরপরে আসে হলো আমাদের একটা কন্ট্রোল সিস্টেম তো কন্ট্রোল সিস্টেম আমি পরে আলোচনা করব এক সময় তো এখন আমরা মেইন কোর্সে চলে যাই ঠিক আছে তোমাদের আমি যে বইটা ফলো করতে বলতেছি সেটা হলো ডিজিটাল সিগনালস অ্যান্ড সিস্টেমস এই বইটা হলো প্রহাকিসের একটা বই বইটা আমার কাছে আছে আমাদের বইটা কিনে ফেলবা সবাই এই বইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বই কিনে ফেলবা কারণ লাগবে বইটা ঠিক আছে এই বইটা হার্ড কপিটা আমার কাছে আচ্ছা দেখতেছি যাই হোক হ্যাঁ বইটার নাম হলো ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং জন জি প্রাকিস এবং ডিমিট্রিস জি ম্যানো ল্যাকিস ঠিক আছে এই বইটা তোমরা কিনবা যে আপডেট যে এডিশন আছে সেটাই কিনবা ঠিক আছে তো আমরা এখন আমরা দেখি কোর্সে ঢুকে পড়ি প্রথমে আমি আলোচনা করব সিগনাল সিস্টেম এবং সিগনাল প্রসেসিং কি সেটা নিয়ে তো আমরা ফার্স্ট অধ্যায় আমরা শুরু করছি ফার্স্ট অধ্যায় হলো আমাদের ইন্ট্রোডাকশন অর্থাৎ আমাদের সিলাবাসের যেটা প্রথম অধ্যায় সেটা কি ছিল আমাদের সিলাবাসে ইন্ট্রোডাকশন টু ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং তো এটা নিয়ে আমরা ফার্স্ট একটু আলোচনা করি ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং কি ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিংটা কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করি ঠিক আছে এখন আসলে যখন ইলেকট্রনিক্সের সূচনা হয় তখন সব কিছুই আসলে ছিল অ্যানালগ ডিজিটালাইজড কিছুই হয় নাই হ্যাঁ সব কিছু অ্যানালগ ছিল আমরা আসলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ আমাদের চোখ বলো আমাদের ত্বক বলো কান বলো সব কিছুই কিন্তু অ্যানালগকেই সেন্স করতে পারে ডিজিটালকে কিন্তু কখনও কোনো কিছু সেন্স করতে পারে না ঠিক আছে যেমন আমরা কানে শুনতেছি না আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় এটা কি করে এটা আসলে একটা অ্যানালগ সিগনালকেই সেন্স করে কিভাবে সেন্স করে 
যে কোন একটা জায়গা থেকে যখন সাউন্ড আসে সাউন্ড জিনিসটা কি সাউন্ড জিনিসটা হলো বাতাসের মধ্যে একটা কম্পন না ভাইব্রেশন এই সাউন্ড যখন আসে এই সাউন্ডটা কি করে আমাদের কানের পর্দার মধ্যে একটা ভাইব্রেশন সৃষ্টি করে সেখান থেকে কিন্তু আমাদের ব্রেনের ভিতরে এই সিগনালটা চলে যায় ঠিক আছে এই সিগনালস টা কিন্তু আমাদের এই স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের ব্রেনে চলে যায় ব্রেন সেটাকে অ্যানালাইসিস করে অর্থাৎ আমাদের হিউম্যান বডিটাই কিন্তু একটা বড় ধরনের একটা আল্লাহ প্রদত্ত কম্পিউটার বলা চলে ঠিক না আমাদের হিউম্যান বডির যে ফাংশন এটাই কিন্তু একটা বড় ধরনের একটা কম্পিউটার সিস্টেম না আমাদের ব্রেইন হলো সবচেয়ে বড় প্রসেসর আমাদের ব্রেইন কি করে ব্রেইন হলো সমস্ত সিগনাল আমাদের দেহ কিন্তু সিগনাল দিয়ে চলা চলে এই যে আমরা দেখতেছি চোখ দেখতেছি চোখ দেখি নেই আমরা সিগনাল নেই তাই না এই লাইটটা কি করতেছে লাইটটা ফোটন যখন লাইট যখন আমাদের এই রেটিনে আঘাত করতেছে তখন চোখ কি করতেছে আমাদের ব্রেনে একটা সিগনাল পাঠাইছে এই সিগনালকে অ্যানালাইসিস করেই কিন্তু আমরা একটা এটার একটা ভিজুয়ালাইজেশন আমাদের ব্রেনের ভিতরে তৈরি করতেছি অনুরূপভাবে আমরা যখন কথা বলি বা আমাদের তখন কি হয় আমাদের ব্রেইন থেকে কি হয় ব্রেইন কি হয় আমাদের ভোকাল কর্ডকে কাঁপায় আমাদের ব্রেইন সিগনালের অনুকরণেই কিন্তু আমাদের ভোকাল কর্ডটা কাঁপে আমরা যে জিনিসটা চিন্তা করতেছি সেই চিন্তার অনুপাতেই একটা সিগনাল যায় সেখান থেকে কিন্তু আমাদের ভোকাল কর্ড কাঁপে ওই কম্পন থেকে একটা ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি হয় সেটাই হলো আমাদের সাউন্ড এই সাউন্ডটাই হলো আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা তাই না সব কিছু কিন্তু সিগনালের মাধ্যমে হয় ত্বকে যখন আমরা স্পর্শ করি তখন কি হয় এই ত্বক কিন্তু একটা সিগনাল প্রেরণ করে কোথায় প্রেরণ করে আমাদের ব্রেনের ভিতরে তে প্রেরণ করে সুতরাং আমাদের দেহযন্ত্র এটা কিন্তু টোটালটা একটা সিগনাল ডিপেন্ডেন্ট ঠিক না এটা কি সিগনাল এগুলো হলো অ্যানালগ সিগনাল অর্থাৎ ন্যাচারের ভিতরে যা দেখি সব কিছুই হলো আমাদের অ্যানালগ সিগনাল ঠিক আছে এখন এই ইলেকট্রনিক্সের যখন সূচনা লগ্ন তখন আমাদের যে কোনো সিগনাল তৈরি করা না সিগনালকে ট্রান্সমিট করা সিগনালকে প্রসেস করা সব কিছু অ্যানালগেই আমাদের সংগঠিত হইত তো অ্যানালগকে প্রসেস করতে গেলে আমাদের বেশ কিছু প্রবলেম আমাদের দেখা গেল যেহেতু আমাদের পরিবেশের সমস্ত কিছুই হলো অ্যানালগ আমরা যদি কোনো একটা ইনফরমেশন এই অ্যানালগ প্রসেসে ট্রান্সমিট করতে যাই তাহলে দেখা যায় যে এই অ্যানভায়রনমেন্টের সাথে এই অ্যানালগ সিগনালটা মিশে গিয়ে আমাদের ওইখানে অনেক ধরনের নয়েস সৃষ্টি করে ফেলে অর্থাৎ যেমন ধরো আমি কোনো একটা অ্যানালগ ফ্রিকুয়েন্সি আমি পাঠাইতেছি না আমাদের দেখা যাচ্ছে অ্যানভায়রনমেন্টের বিভিন্ন ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি থাকে না যেমন ধরো মহাজাগতিক ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ সূর্য থেকে যে ফ্রিকুয়েন্সি আসে না ফ্রি ফ্রিকুয়েন্সি অথবা আমাদের বিভিন্ন ধরনের বাতাসে ভেসে বাড়ানো বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোওয়েভগুলো না এগুলো সংস্পর্শে এসে দেখা যায় এই অ্যানালগ সিগনালের মধ্যে ডিস্টর্শন হয়ে যায় যে ডিস্টর্শন হওয়ার কারণে দেখা যায় রিসিভিং এন্ডে যখন যায় সেই সিগনালটার মধ্যে অনেক ধরনের চেঞ্জ বা বিকৃতি বা নয়েজ এসে যায় না এই নয়েজগুলোকে প্রসেসিং করে আমাদের অ্যাকুরেট সিগনালটাও আমরা অনেক সময় পাই না এই সঙ্গে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের কিছু কিছু সিগনাল মিসিং হয়ে যায় আমাদের লং ডিস্টেন্সে আমাদের কোনো কিছু ট্রান্সমিট করতে গেলে আমাদের অ্যানালগ সিস্টেমে অনেক ধরনের নয়েজ আসার কারণে আমাদের কোয়ালিটি সঠিক কোয়ালিটি আমাদের মেনটেন করা যায় না তো এই সমস্ত প্রবলেমগুলোকে ওভারকাম করার জন্যে আমরা যে কাজটা করতে পারি এমন একটা সিস্টেম ব্যবহার করতে পারি যে সিস্টেমটার সাথে আমাদের এই ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডের আমাদের কোনো ধরনের মিল নাই এই সিস্টেমটা কি ডিজিটাল কারণ কি কারণ পৃথিবীর সব কিছুই অ্যানালগ আমরা যদি একটা ডিজিটাল ফরমেটে এটাকে ট্রান্সমিট করি তাহলে এটাকে আমাদের কোনো ধরনের নয়েজ দ্বারা এফেক্টেড হওয়ার পসিবিলিটি অনেক 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 কমে যায় ঠিক না তো এই সমস্ত বিষয় উপর ভিত্তি করে আমাদের পরবর্তীতে দেখা গেছে যে যে কোনো অ্যানালগ সিগনালে সে ডিজিটাল সিগনালকে ট্রান্সমিট করা ডিজিটাল সিগনালকে প্রসেস করা অনেক ইজিয়ার যে কোনো একটা ডিজিটাল সিগনালের ভিতরে যদি নয়েজ ঢুকেও যায় আমরা সহজেই সেই ডিজিটাল সিগনালকে আমরা মডিফিকেশন করে আমরা অরিজিনাল সিগনালটা বের করে ফেলতে পারি শুধু এটা না আমরা যদি কোনো ডিজিটাল সিগনালের ভিতরে কোনো কিছু অ্যাড করতে চাই কোনো কিছু রিমুভ করতে চাই সাইজ কমাইতে চাই আমরা ইজিলি এগুলোকে আমরা রিসাইজ করতে পারি শুধু এটা না আমাদের এখানে যে আমাদের হার্ডওয়্যারের কোনো প্রয়োজন নাই আমরা এখানে সফটওয়্যার ইউজ করে কারণ ডিজিটাল মানে কি ডিজিটাল মানেই হলো আমাদের বিট জিরো 
তাই না বি তে কনভার্ট করা জিরো ওয়ান এ কনভার্ট করা অর্থাৎ লজিকে কনভার্ট করা এই কারণেই আমরা যে কোনো কিছুকে প্রোগ্রামেবল ভাবে ইউজ করার জন্য মানে যে কোনো সিগনালকে প্রোগ্রাম অনুসারে রান করানোর জন্য আমরা খুব সহজতর উপায় হলো এই ডিজিটাল সিগনাল ইউজ করা ঠিক না শুধু এটা না আমরা এটাকে স্টোর করে রাখতেছি রাখতে পারতাছি সেখান থেকে আমরা ইউজ করতে ইউজ করতে পারতাছি প্রসেস করতে পারতাছি যে কোনো কিছুই করতে পারতাছি না এই কারণেই মোটামুটি এই বিশ্বের সমস্ত কিছুই এখন ডিজিটালাইজড হচ্ছে সব কিছু এখন ডিজিটালাইজ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটি হলো ডিজিটাল সিগনালের একটা বড় ধরনের সুবিধা প্রত্যেকটা জিনিসে যেমন সুবিধা আছে কিছু অসুবিধাও আছে এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে অ্যানালগ সিগনালের যেমন কিছু অসুবিধা আছে কি অ্যানালগ সিগনালে কিছু সুবিধাও আছে এই সুবিধাটা আবার ডিজিটাল সিগনালে পাওয়া যায় না এই কারণেই আমাদের দুইটা সিস্টেমের মধ্যে কম্প্রোমাইজ করেই আমাদের চলতে হয় ঠিক না এখন ঘটনা হলো অ্যানালগ সিগনালের মধ্যে যে জিনিসটা হয় সেটা হলো আমরা যখন হাই ফ্রিকুয়েন্সি কোনো ইউজ করি অর্থাৎ ধরো এমন কিছু বিষয় যেখানে অর্থাৎ আমাদের স্পিডের বিষয় যখন আসে না যেমন একটা ডিজিটাল সিগনালকে অ্যানালগে কনভার্ট করা এটাকে আবার ডিজিটালে কনভার্ট করা এগুলো আসলে অনেকটা একটু টাইম কনজিউমিং ম্যাটার তাই না অ্যাডসে যদি সরাসরি অ্যানালোস ইন্ডিয়াকে ট্রান্সমিট করে দিয়ে রিসিভ করি তাই না এটা কিন্তু অনেকটা টাইম কনজিউমিং না এই ক্ষেত্রে দেখা যায় ডিজিটাল সিগনাল যদি আমরা প্রসেস করে ইউজ করতে যাই আমাদের কিছু পরিমাণ টাইম কনজিউম হয় অর্থাৎ এই এর ভিতরে আমাদের যে স্পিডটা যেটা আমরা আমাদের ডাটা ট্রান্সফার রিসিপশনের যে স্পিডটা এই স্পিডটা আমাদের হ্যাম্পার হয় যে কারণে আমাদের যেখানে হাই ফ্রিকুয়েন্সি ইউজ আছে সেই সমস্ত জায়গাতে সাধারণত আমরা এখনও অ্যানালগ ইউজ করে থাকি এই কারণে ঠিক আছে এখানে আমরা এখানে ডিজিটাল ইউজ করি না সাধারণত এই কারণে মেলেটারি ইউজগুলোতে আমরা সাধারণত দেখা যায় যে এখনও অ্যানালগ ইউজ করে থাকে বেশ কিছু জায়গায় ঠিক না এখন আবার ডিজিটাল সিগনালে আমরা নর্মালি যে সমস্ত ইউজগুলো করি সেখানে আমরা ডিজিটাল সিগনাল ইউজ করে থাকি ঠিক আছে তো এই ডিজিটাল সিগনালকে সম্পূর্ণ এটাকে ইউজ করা এটাকে প্রসেস করা এটাকে পিউ এটাকে পিওর করা এটাকে ফিল্টারিং করা এই সমস্ত কিছু যে কোর্সে আলোচনা করা হয় সেই কোর্সটার নামই হলো ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং অর্থাৎ এই অভারঅল বিষয়টা একটা ডিজিটাল সিগনালকে নিয়ে আমাদের টোটাল স্টাডিটাই হলো আমাদের এই কোর্সের মূল বিষয় আমরা এই কোর্স টোটালটা আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব। ঠিক আছে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছ এই ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিংটা আমাদের কেন গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের কেন পড়া উচিত ঠিক ঠিক না তো আস্তে আস্তে আমরা যদি পড়তে থাকি বিষয়গুলো যদি ডিপলি আমরা বুঝতে থাকি এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তবে আগেই বলতেছি সাবজেক্টটা তোমাদের জন্য একদম নিউ ট্র্যাক যে কারণে সাবজেক্টটা একটু কঠিনই বলা চলে ঠিক না তোমাদের এই কারণে বেশি সময় দিতে হবে আর এইবার আমি ক্লাস নেওয়ার সময় আমি বেশ বিষয়টা চিন্তা ভাবনা করছি সেটা হলো প্রত্যেকটা ক্লাস নেওয়ার পরেই তোমাদের ফিডব্যাক নিব ঠিক আছে এক ক্লাস বা দুই ক্লাস পরেই তোমাদেরকে একটা ওরাল টেস্ট বা ভাইবা আমি নিব যে ভাইবার উপরে আমি মার্কিংও করব তোমাদের এই দশ নাম্বার আমি এই ওরাল টেস্ট বা ভাইবার উপরে মার্কিং করব ঠিক আছে সুতরাং আমি পড়তেছি আমি পড়াই যাইতেছি সেই সাথে সাথে তোমাদেরও স্টাডি করে যাইতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমি যত যে যতটুকু আগাবো তোমাদের অতটুকু আগাই যেতে হবে এইভাবে যদি তোমরা তোমরা পড়ো ইনশাল্লাহ তোমরা ভালো করতে পারবা ঠিক আছে আর তোমাদের থার্ড ইয়ার চলে যেতেছে আমার আসলে অনেক তুম প্ল্যান প্রোগ্রাম ছিল এই পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে আসলে কোনো কিছুই সম্ভব হয়ে উঠে নাই তারপরও যদি ইনশাল্লাহ পরিবেশ ভালো হয় আবার সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে তখন তোমাদের এই বিগত সেমিস্টারগুলোতে তোমরা যা যা পড়ে আসছো এগুলোর উপরে আমি বেশ কিছু ক্লাস আমি নিব এগুলোকে ঝালাই করার জন্য যে তোমরা এই তিনটা বছর কি শিখলা ঠিক আছে তোমাদের ভবিষ্যৎ লাইফে এগুলোর কতটুকু ইউজ করতে পারবা এগুলো আমি আমি আবার নতুন করে যাচাই বাছাই করব বা কোনো ধরনের প্রবলেম থাকলে আমি সলভ করে দিব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো মোটামুটি আজকে এ পর্যন্তই আমার এই লেকচার ঠিক আছে পরবর্তী লেকচারে আমরা ইনশাল্লাহ এই ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং আমরা শুরু করব ওকে ধন্যবাদ সবাইকে